ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளையா சதுர்த்தி ஸ்பெஷலில் கடையில் வாங்குகிற கொழுக்கட்டை மாவில் எப்படி சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக கொழுக்கட்டை பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கடையில் கொழுக்கட்டை மாவு இல்லை இடியாப்ப மாவு எது கிடச்சாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப்பு இழந்திருக்கேன் அதே கப்பில் ஒரு ஒன்றே கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடையே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொழுக்கட்டை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோன்னா மாவே அப்படியே தெரியுது நமக்கு அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது பக்கத்துலேயே நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து எடுத்து ஒரு கால் கப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறமா மாவை கிளறிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி கட்டிலாம் இல்லாமல் கடாயில் ஒட்டாமல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ் வரத்துக்கு உங்களுக்கு கடாயிலையே ஒட்டலை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் கரெக்டாக மாவு வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா கையால் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டவே கூடாது இதை ஒரு ஈர டவல் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கும் அந்த அப்போ எடுத்து நல்லா கையால் கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுடுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் மாவு நல்ல சாஃப்டாக வெள்ள வெள்ளேர்னு வந்திருக்கு கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் மாவை இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் கையில் தொட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கொழுக்கட்டை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம நம்ம எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் உடனே கொழுக்கட்டை பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா ஈர டவல் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க மாவை இப்போ ஒரு எந்த எந்த சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உருட்டிட்டு கையில் வச்சு நல்லா தட்டிவிடுங்க எல்லா சைடும் நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ஸ்டஃபிங் வெள்ளை பூரணம் எள்ளு பூரணம் உளுத்தம் பருப்பு பூரணம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ நான் எல்லா வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி மோதகம் ஷேப்பில் கொண்டு வந்துடுங்க பிள்ளையாருக்கு இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை பண்ணுறது தான் ரொம்ப விசேஷம் ரொம்ப ஈஸி தான் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃபிங் ஏதாவது வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக அரிசி மாவு வச்சுடுங்க இது ஒரு ஷேப்பு இது இன்னொரு சோமாசி ஷேப்பில் ஒரு கொழுக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா ஈக்குவலாக தட்டிக்கங்க மாவு பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் விரிசல் விடாமல் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங்கை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ரெண்டு எண்டையும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஷேப் இது இது ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஈஸியாக நமக்கு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம எப்படி வேக வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்போதும் இட்லி பிளேட்டில் இட்லிலாம் வேக வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தாலே போதும் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண கொழுக்கட்டையை வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு பிளேட்டில் மட்டும் வச்சு வைங்க நிறையா ரெண்டு மூணு பிளேட்டில் வச்சிங்கன்னா அதோடய ஷேப்பெல்லாம் மாறிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி வேத்து விட்டா மாதிரி இருக்கும் மேலையெல்லாம் துளி துளியாக தண்ணி துளி மாதிரி இந்த மாதிரி வந்தோடனே நம்மளோட கொழுக்கட்டையே ரெடி ஆகிடுச்சி கடை மாவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வருஷம் நீங்கள் இந்த கடை மாவில் ஈஸியாக கொழுக்கட்டை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி